Nou ja, vanavond het ek nou hier dus een laat aand hier by my en dus by jou uh, Hugo nog, ook nog later, hy het nog nie eers sy aand eten geëet nie, maar dit is maar soos die Franse al, is maar, is maar, maar weer, maar in elk geval. Als ik nou so twee dagen terug het ek een briekmerk gedoen waarin ek gepraat het specifiek oor die cleverness wat broken is by Eskom. En ek het Hugo sy niesbrief hanteer. En in daar die niesbrief het jy een paar interessante goed gesê, uh, Hugo, die ding wat my heel eerste opgeval het, is toe jy melding maak van geabandoneerde krachtontwikkeling. Kan jy vir ons beetje verduidelik wat jy daarby bedoel? Ja, hier is een interessante een, as ek hierdie onderwerp noem, vir mense in die departement van energie, uh, of vir mense by Eskom, of mense wat net in die bedrijf is, dan sal so doodstilte in Suid-Afrika, oor hierdie onderwerp van geabandoneerde krachtstaties. Nou, Dat is een lijst van hulle, die Duva krastasie, dat is stasies by Grootvlei en by Hendrina. Okay. Dit is min of meer saam uh, 2000 megawatt. Partij mense sê vir my, daar kan nog meer wees. Okay, so ek het een lijst gegee. Dit is nou een lijst wat uiteindelik op die Suid-Afrikaanse regering sy integreerde hulbronplan geword het. Okay, hulle publiseer het elke vijf jaar en dit bepaal nou die energiemengsel wat voor en toe gaan gaan. En uiteindelik sê hulle nou hier so, wanneer gaan ons ons sla raak vir ons steenkoolstasies? Maar terselfde tyd, toe wees hulle al die steenkoolstasies wat hulle van, wat hulle geskrap het, wat hulle sê nie meer kan werk nie, nie meer aangeskakel kan word nie. Ok. Nou, my die vraag nou wees, hoekom nie? Nou, die doe wat krastasie wat daarop is, het hulle destijds in 2014, um, was hulle net een latigheid, hulle die steenkool gaan verander, en die krastasies ontwerp vir die specifieke steenkool, Dus het amper klip in die boiler, dus skie die boiler stik en die turbine het, het op meer as 50 hertz gesit, hulle moers ontploffen. Okay. Toe vertel die ander mense vir my, dat sien hoes contracteers ingekry destijds om op te skry wat fout was en hulle sou het recht maak, maar toe betaal die assurantie geld uit, dus die geld weg. Nooit recht gemaakt nie. Ok. Lijk vir my die ander staat, okay, so, sê net my, so, doe wat het gecrash, toe betaal die polis uit, en toe disappeer daar geld. Dit is op ander plekke gebruik. Ok. <laughs> ander plekke. Ok. okay. Uh, ons kan net bespiegel of dit goed gebesteed is, en ge, ek my, my, my oom sê vir my, nee, denk oom hulle daar geld gebruik om Eskoms ander stasies op te gradeer. Ja. Ons weet nou nie of hy ander plekke in Eskom is nie, ne? Ja, want dit is op ander plekke gebruik, hulle het een bestuursbesluit gemaakt. <laughs> <laughs> Terwijl ons meer kracht het, ok. Um, jy weet, ook net lach oor hierdie goed. Die ander stasies is 200 megawatt eenhede. Nou, Suid-Afrika het ons koolsta- steenkoolstasies klein ontwerp, een <coughs> groter stasie brand lekkerder. Maar hy het een probleem, as hy af is, is dat baie af. So ons het destijds al gedink, kom ons bouw hulle kleiner, ons verloor verbranding, maar dan kan jy hulle vinniger overhol. Ok, dat jy hulle kan roteer, want jy minder af ter selfde tyd en hulle is ontwerp vir die doeleindes. Nou, as ek, ek het hy, een paar, toe ons laatste maand gepraat het, verduid ek ek die Amerikanerse stasies, wat tot 80 jaar hard doet. Die stasies wat die langste gaan, is die kleiner stasies. So ons stasies wat ontwerp is, om die langste te gaan, is die wat hulle nie gaan my teen nie. En nie gaan overhold nie. En gaan abandoneer. Hulle los het nie daar. Die, hulle gebruik het vir skroot metaal. Hulle weet nie eindelijk nie. Nou, Hoe kan het wees, ons het een tekort aan kracht, ons het 2000 megawatt wat jy miskien binnen een jaar, twee, drie jaar, op hangende van die werke kan terugbring, jy gaan vekere ingenieurswerke moet herdoen, en daar is net nie een plan nie, daar is nie geld een kant gesit nie, en hier is die ding, ek het nou een sommetje gedoen, die prijs per eenheid om het recht te bring, is goedkoper as die opgraderings by Koeberg Grachtstasie, as jy om niet gaan koop, ons gaan my niet koop, jy is minder. Sjo, sure. ok, let het duidelijkheid kry, so jou prijs wat jy uitgewerk het, is om nieuwe goede in te sit, ja. en jy sê, maar dit is nie nodig om nieuwe goed in te sit nie, die goed wat daar is, moet net, net recht gemaakt word, so jou prijs is eindelijk baie hoer, as wat hy werkelijk sal wees, Precies. of al, kom ek stel het liever so, as wat hy kan wees, as wat, wel, afhangende of dat nou diefstal is, maar ja, 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 ek sê, as maar, eerlijke prijs is, 
kan wees. Ja, so, met, al, al koop jy om net, is het nog steeds nie so dier nie. So, dit is nie een kwestie van ons het nie geld nie. Dit is een kwestie van dat wil het nie doen nie. Nou, hoekom wille ou twee fases van beerkracht permanent het? Want dit is om twee fases van beerkracht. Oké, okay. wat, wat, wat sê jy, hoekom wille dit doen? Nou, ek kan nou net bespiegel, en ek kan baseer op wat ek weet, van Eskom af. Zuid-Afrika, ek het dit in die portofilie komitee aan energie gaan sê, uh, Zuid-Afrika is bezig om in een maffia staat te verander. Dat is wat die ons moet besef. Wat, hoe lyk een maffia staat? Kijk nou Lebanon's elektrisch systeem, en het Lebanon ook geontbundel. Dus moet nou die nieuwe ding, ons gaan privatiseer. Nou, ek is een kapitalist, en ek is nie Marxist of enige iets nie, maar ek is ook nie stupid nie, oké. Okay? As ouwens gaan privatiseer op die manier wat in Lebanon gedoen het, wat het gebeur, die maffia het ingekom, wat familie van die politici was, en hulle het begin om die privaat goed te bestuur. Hoekom? Want okay, so, wat wat ander woorde wat daar gebeur het, is precies die wat in die USSR gebeur het, toe hy die USSR in mekaar getuimel het. Correct. Correct, ok. Lebanon okay. was nog erger, ok. Maar nou, kom ons kyk na Zuid-Afrika. Wie is die grootste belegger in independent, onafhankelijke privaat verskaffers. Dit is nie onafhankelijk nie, dit is subcontracteurs, eerste vir alles. Okay? Wie is die grootste subcontracteur vir Zuid-Afrika sy energie op die oomlik? Patrice Mutsepi. President Silver Ramaphosa is zwaar. Baie eenvoud. Ja. Ok. Uit die la- toe hulle die bid window 5, die vijfde bie gehad het vir, um, uh, vir hernieuwbare energie, Toe het 21 uit 25 goed, van die, van die goed, na uh, uh, een maatskapie met die naam van B, H1 Holdings toegegaan, een BE maatskapie, en selfs die groen ouwens het gesê, die prijs is te goedkoop, ons is bezig is om te subsidieer. So, hy is nie as markverwant nie. So, daar is een hengse klomp corruptie wat achter die hele ding sit. En dis, ek jou interrap. Ja. As ek so sê, en ek baseer dit op wat Motsepe self gesê het een paar jaar gelede, dat ons Eskom kracht is te goedkoop om dit moendlik te maak vir renewables om een winst te maak. Hy het het self gesê. Ja. Nou, die IPP bid windows wat so uitgestretch was oor ek moerse klomp jare. Want die IPP's deliver nog nie eindelijk kracht nie was dit nie om te speel vir tyd, dat die Eskom prijs opgejack kan word nie? So, die, die, van die IPP's verskaf wel kracht, van hulle is, soos ek verstaan, staan net in die son, so jy moet, jy moet onderscheid maak, dit is nie so eenvoudig nie, ok? Um, hoe ek het verstaan dit werk is, jy het, die probleem leef my by NERSA, eindelijk. NERSA het Eskom's tarief jarenlang te laag gehou, ok? So wat moet Seppi gesê destijds, was nie jyttemal verkeerd nie, want toe hulle Eskom wil privatiseer in 1998, toe was die prijs uh, eindelijk kunstmatig te laag gewees. Ok, so hy moes hoor gewees het. So dit was al waar wat hy gesê het. Maar wat hy nie sal sê nie is, hy was die ou wat ges- besluit het, ek wil inkom in die eerste deels. Ok, toe die IPP's goedgekeur was in 2014 of 15, wie was die minister gewees onder Zuma toe? Jeff Radebi, dit is president Ramaphosa, sy ander zwaar. Oh, yes. Oké, okay. okay, dit is nie moeilik om uit te werk wat hier aangaan nie. Ek word duidelik in die ouwens so, Eskom word gemelk, hy is klaar gemelk en gesteel, hy is in die grond en bestuur, jy kan die steenkool recht maak, as jy die wilskracht hee, daar is nie, en nou hartlip hulle weg van die fokkop, verskoon my taal wat hulle gemaakt het by Eskom, en nou hartlip hulle na die IPP's toe, is die volgende oplossing, die privaat sector kom red ons, wat uiters nonsens is, want dit is die president, sy familie. My genade, jy sien, ek en nog die hele tyd, as jy my kanaal getrouw gevolg het, so jy weet, elke keer wat ek oor Eskom gepraat het, het ek gesê, hier is, hier is, soos, uh, amper soos een mafiosie aan die werk daar, wat bezig is om die goed te manipuleer, want kyk, het is nou vir my interessant dat jy gepraat het van wat gebeur het in Lebanon, hmm. maar nou, en toe het ek veel gesê, dis wat in die USSR gebeur het, 
toe die Joosensaar begin uit mekaar val, was die grote ras vooral onder Jeltsin, om die staatsbate so vinnig as moendlik in die handen van die oligarks te kry. Ja. En ek sê, Ramaphosa's uh, rol in Zuid-Afrika is om Zuid-Afrika te laat crash soos die USSR. Want hierdie groot elitaire staat is onmuntelijk vir hierdie ouwens om weer recht te maak, al het te veel goed gebreek. Ja. Dit gaan te lang vat om recht te maak. As hy crash en opbreek in kleiner stukke, soos wat ek het nou vanmiddag of gister in een van breekmerke gesê, min of meer op die lijne van die oud thuislande. Het is baie makkelijker om uh, sê, Leboa te vat en recht te maak, dat die mense in Leboa administratie het en al die goed het wat functioneer, as om die hele Zuid-Afrika te proeie recht maak, want punt nummer 1, hulle het nie die kindigheid nie. Punt nummer 2, hulle het nie meer die mannekracht nie. Want die mannekracht en die kindigheid wat die ou Republiek van Zuid-Afrika se absolute professionele staatsdienst gebouw het, die mense is gone. Die meeste van hulle is dood. En die ander is my ouderdom. En that's it. So waarmee gaan hulle dit kan herbou? So hierdie streke gaan vir hulle self sorg, want hulle is kleiner, en dit is een kleiner ding, dit is makkelijker om sê vir 3 miljoen ouwens het departement van gezondheid op die been te sit, as vir 60 miljoen. Kijk, ek, 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 ek weet nie hoe ver... Dit is wat ek sien gaan kom, maar een groot struikelblok is Eskom, is een moerse struikelblok vir dit, want hulle moet Eskom in die handen van die oligarks kry. En daar is te veel nationale public resistance tegen privatisering van Eskom. So wat doen hulle? Hulle frustreer die mense tot op een rand waar allemaal is nou so gatvol vir loodshedding. Hulle sal basically enige iets doen om net weg te kom van dit af. En as Cyril morgen kom en hy sê, ek het een koper. Dit beteken, die skuld van Eskom is weg, dit is nou nie meer die publiekse skuld daar nie, plus daar gaan nie meer loodshedding wees nie van 90% van die ouwe sê, dit gaan nie volkend ding. Wel, ek, 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 ek het al baie ouwe sê, dat het gaan doen, nou, maar ek is nie, ek is nie sentimenteel oor Eskom of iets nie. Okay, as jy wil pra- pra- privatiseer, doen het op die rechte manier. Maar, dit is het ene wat ek vir mense wil sê, ek het na die literatuur gekyk oor privatisering wereldwijd. En dat is een goeie studie dier die Wereldbank gedoen in 2014 of 15, wat al die ontwikkelende lande, soos uit Afrika, gekyk het, Dat is een paar lesse voor jy kan privatiseer. Die eerste ding is, lande wie geprivatiseer het en het opgedonder het, is die ergste af, soos Senegal, soos ander lande, ok? Dit klink vir my as Zuid-Afrika die oude pad gaan stap. Die ander ding is, ene alle lande wat goed geprivatiseer het, het eers, hulle praat van jou safety of supply, jou eerste jou beerdkracht opgeloos. Want hoekom, as jy gaan privatiseer, moet jy een sekere ding aanvaar, so onder ander bankrotskap, want jy het nou competitie. Okay. So jy moet aanvaar, bankrotskap is normaal. Dit is net soos wat, is jy verloop van die bezighede, die bezigheid wat nie uh, presteer nie, gaan bankrot gaan. Oké, okay. so van ons steemkostlaties gaan dan bankrot gaan, miskien gaan van die herniebare goed bankrot gaan. Maar hier is die probleem, Zuid-Afrika is, uh, of in Amantasje, of Ramaphosa, of Kordaan, uh, of wie ook al is, uh, elite, glo nie aan bankrotskap as normaal nie. Hulle wil hee, dit ding moet sy Zuid-Afrikaanse airways hart, hy werk nie, maar gooi geld en geld dit kan werk vir SIA, het gaan nie vir Eskom werk nie. Nou vat die geld van die ouwe wie wen nie, geet vir die ouwe wat nie wen nie. Ok, soos die presidentse zwaar. Wat as Patrice moet sê, die moore bankrot speel? Kom ons sê, sy product is nie competerend nie. Gaan loom hom net laat gaan? Natuurlijk nie. So, met ander woorde, ons het nie die voorvereistes vir privatisering nie. Eerste van alles. Jy sê met een groot probleem, hy so. Die, die mense, denk jy, kan net die Eskom privatiseer. Nou sê die ouwe maar ja, maar die privaat sector is bezig om te vervang. Ja, net in die dag met sonkracht op die oomlik. Ok, son en wind skal nog nie op in Zuid-Afrika nie. Solank jy aan Eskom nog een uh, connectie het, 
is jij gebruik je s commercial batterij. Met andere woorden, hulle moet om vervangen, hulle moet om recht maak. Ek weet nie hoe jy om gaan recht maak op die oomlik nie, want die koor die bestuur en die bekwame mense, of hy gaan so erg val, maar as hy gaan val, gaan hy mense seer maak. Rek, hy gaan gemeenskap onvrug. I mean, verbeel jy sal, wat gaan met die laafveld gebeur, as die steenkolstaties nou nog verder val? En hulle is al klaar in hulle moer, en ek meen, hulle is al 50% efficiency, as jy het nie gaan recht maak nie. Jy gaan al gemeenskap onvrug in die stede toe jaag. Oh, kijk, dis wat gebeur het by Komati. Ja, en dit gaan op, dis een kleinere stasie verweer jy jouself, het gaan op grootskou gebeur. So, ons speel hier met vier, hierdie goed kan alles recht gemaakt word, dier oordentelike beleid, en dier bekwame mense aan te stel. Daie steenkolstaties sal ek hier verbaas wees, nee, ek heb, of sê, ek heb met operators gepraat, wat gewerk het by die staties, en dan sê hulle vir my, die ouwens bel my die aan, dan is ek op 800 of 600 megawatt, dan sê die ouwens my, ek moet 200 gaan, en hy sê my, ons hier beertkracht, hoe kom moet ek afgaan? Weet, dinge soos dit gebeur, Ek het Whatsapps gesien, ek het die Whatsapps boodskap gesien, waar die ou, wat by Ermelo sê, en vir sy broer, wat weet, en sê, jy, ek verstaan nie wat dit nou gaan nou hier aan nie. Ons drie units wat hard loop, maar ons mag nie connect aan die grid nie. Ja, ek het al baie syke stories gehoor, nou is dit waar, is dit nie waar nie, ek kan dit nie, jy weet, ek hoor dit, Ok, maar dit sê vir my, daar is iets wat nie lekker is daar nie. Weet, daar is soveel probleme, ek hoef dat ek so ander issues met Eskom. Hulle drie of vier ministers, ok, wat aan hulle behoort, daar is nie een wetelike beleid nie. Daai ding van die minister van elektriciteit wat presconferences gee, ek weet nie of dit eers wetelik is nie. Een minister moet nie in die uitvoerende gesag van organisatie interfeer nie. Esko met die raad, die raad stel die executief uit, en het is hy die uitvoerende beamt is, en die wie ook al om hom is, wat die besluiten moet maak, die minister kan beleid stel. Nou het ons ministers wat beleid maak. Dit gaan mos nie werk nie. So, jy sit hier met die ding tussen corruptie, diefstel, kriminaliteit en die stupidheid. En dis alles so mengelmoes van dinge wat jy moet ontbundel om om te laat werk. Nou, Weer eens, as hierdie Suid-Afrikaans, South-African Airways was, SOL was, ek sê, weet jy wat, privatiseer om, gee om vir die swaar van die president, ek gee nie meer om nie. Maar die impact van ESCOM is so, dat allemaal omvoel in Suid-Afrika. En as jy gaan privatiseer, gaan die gevolg hee. Ek het nou die dag, na een gesprek geluister, wat die black pen gehad het, met die ouwe, ek het nie die ouwe sy naam vergeet, maar dit is een swaarte, klink vir my, hy is nogal redelijk, eh, Hy is eindelijk filosofies, in baie van sy uitsprake. Toe sê die ou, kyk, dis duidelik, Stellenbos wil Eskom hee. Hoekom gaan Gordon en Ramaphosa nie na hulle toe en sê, ok, hier is die ding, geef ons geld, sorg dat dat dienst gelever word nie. Ja, Toe luister ek om so te doog ek, ok, in ander woords, jy wil serende, ok, maak sens wat jy sê, maar toe sê hy een ander ding, toe sê hy, na dit gebeur het, en as Ramaphosa sy tyd voorbij is, moet Ramaphosa nie denk, hy gaan wegkom nie, hy gaan in die hoofd staan en moet verduidelik, hoekom het hy hierdie goed gedoen, In the rest of his life, he will be in court, and Malema will make sure of that. Nou, dan hoor hy ou sikke goed, en dan sit ek nou hier op my plaasie, en dan wonder ek nou, wat die donner kan ek doen? Nou, sê jy vir my, uit al die gesprekke en goed wat jy het, jy praat met goeie ouwens en geconnecte ouwens en so, Denk jy, daar is een commitment om Eskom te fix? Dit hang af met wie jy praat. Dit is die probleem, is so. En wat elke ouwe vir jou sê. Die regering het nou, ons begin met wat beleid is, hierdie IRP, Integrated Resource Plan, gepubliseer. In die plan, is daar uiteindelik, is beter in sy voorrag heen, een paragraaf wat sê, ons gaan die steenkool verleng. Uiteindelijk is het daar. Maar dan gaan die steenkool verleng. 
verleng. Oké, okay, dit is beter. Dit is beter. Hy gaan nie meer 40 jaar hardlip nie, hy gaan nie miskien 60 hardlip. Oké. Okay. Okay. Dit is nie, dit is, dit is een beginstapie. Maar hulle praat niks van die gebreke steenkool. So dit is so halwe... Hulle praat niks van die wat nie? Die, die steenkool wat hulle nou geabandoneer het nie. Oké. Okay. Okay. Hulle so hulle praat nie oor die geabandoneer restaties nie? Nee, hulle praat oor die wat nou nog hardlip, gaan ons langer laat hardlip. Hoekom? Toe hulle gesê het, ons gaan ons sladak van steenkool, toe die inies en die klomp mense, ek en persoonlijk ook, het toe in die media gesê, julle is bezig met een groot foutie. So hulle reageer verdruk van die publiek af. Dit is ek oortuig van, op die oomlik. Um, maar hulle het ook nou uiteindelik gesê, in die uh, beleid, hulle gaan kernkracht hee, 10.000 megawatt, wat een goeie teiken vir Zuid-Afrika is. Maar het kom eerst later, want het vat 10 jaar om te bouw. Dit is nou uiteindelik in die regeringse beleid, maar hy kan nog verander soos die ding gefinaliseer word, dit is een draft. Okay. Hulle het um, gesê hulle gaan son en wind opskal, hulle sê nou nog nie hoe hulle die batterij en die storage en goed gaan recht kry nie. So daar is een mengelmoes van dinge wat recht en verkeerd is in die ambtelike beleid. Maar nou sê ou, ok, jy het jou beleid een kant wat miskien sin uitmaak, is daar ouwens wat die wilskracht hee om het recht te maak. Ok. En daar voel ek, op die oomlik is het weer eens, jy het een meng, jy het seker ouwens binnen die regering wat besef wat die fout is, wat weet hulle moet het recht maak, maar het nie die machtige nie. En dan sit jy met die ding, jy het die president, en jy het die sogenaamde Presidential Climate Commission, en al die type ouwens, wat alles voor privatiseer en son en wind gaan maak. Nou, weer eens, ek is nie teen son en windskracht nie, ek denk Zuid-Afrika moet het doen, maar op die rechte manier. Daar is 7 energiebronne in die wereld, hoekom moet jy nie 2 uit 7 uitkies? Dit, dit maak geen sin uit vir my om nie 2 uit 7 te kies, nie, myself te gaan beperk vir een sekere aantal nie. En as ouwens wat sterk daar na te druk, en die probleem is, nou het jy die fakties wat met die mekaar afspeel, en ons is die ouwe wat nou my sê, maar jy ouwens, ek wil net elektriciteit he. Ek, ek gee nie om wat sy bron ek krij nie. En hulle kom op die einde van die dag neer, wat hulle bakklei oor beleid. Hulle het in 2015 gebakklei oor son en wind tegen kernkracht, en ons het nie een van die twee eindelijk gekry nie. En nou gaan hulle weer, hulle het dan weer die uh, uh, IRP, hy lyk goed en alles, en nou vraag ek het, ok, as hierdie bliksems weer nie mag gaan kom na maart, maand, na die verkiesing, gaan hulle rarig hierdie beleid wat hulle nou gesê het, hulle het uitvoer. En, ok, weet, as ek nou na jou luister, dan klink het vir my asof onze een eenstorting van ons energienetwerk enige dag kan verwacht. Ja. Ons het, okay. dit is so verduidelik, hoekom? Dit is baie gister, het, yes. gister het ek na een video geluister van een Zuid-Afrikaner wat gepraat het oor specifiek oor daai kom ons noem het nou maar, hy zoom as een kernplan met die Risse, en waarin hy verduidelik het, hoe hy die media vir die mense gelieg oor die plan. Ja. Maar hy het een ander interessante ding gesê. Hy sê, Suid-Afrikaanse grid was van die woord gauw af ontwerp om van een centrale punt af na buiten toe kracht te voorsien. Hy was nooit ontwerp om van buiten punte af kracht terug te bring centraal toe nie. Maak dit vir jou sin? Wel, wat hy sê, kijk, dit is een krachtkabel, kracht kan al by richtings vloe. Ok, so, ja, jy moet hem aanpas, dit is, dit is nie, maar wat hy eindelijk, wat ek denk hy sê is dit, um, Zuid-Afrika het steenkool in die laafveld. Ons het begin industrialiseer om steenkool. Okay, dit is hoe het begin het. En ons het transmissielijne uitgebouw, en ons het om die kus, het ons punte vir uh, um, kernkracht. En ons het een plan om uit te voer na ons buitenlande toe. Ons geen nou nog kracht, eindelijk. Baie min, maar ons geen ons steeds vullen. So dit is heel waarschijnlijk wat hy wil sê, ons nie invoerland nie. Jy kan natuurlijk invoer om die transmissielijn, maar dan, moet, dan gaan jy geld betaal. Okay. Soos ek dit verstaan, S- like, kom ons sê dan nou die kracht, is die centrale punt is nou waar die hoofdveld, die waar die krachtstaties is, die meeste van die krachtstaties is, en dan gaan hierdie nodes nou die hele land vol, en dit klink vir my, asof hoe verder hulle weggaan van die centrale punt af, 
hoe laar is die kapasiteit van die draaglijne? En als hulle nou skielik op een van die nodes kwaai kracht generate, wat hulle wil terugsteel, dan is die kapasiteit van die lijne niet nie, hulle, die lijn kan nie dit doen nie. Ja, wel, wel, dus, 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 dus nou bevestig in die regerings eie dokumente, die uh, Westkap en die Noordkap is vol met zon en wind. Jy kan nie meer opzit nie. Jy kan miskien nog hulle praat van kortuilmind, jy kan sê ons hulle paar bykie die wind afskal, want jy baie baie piek nie, so jy kan nog hier ding squeeze op een manier. Maar hy is basis vol. Die groot oorskoort kapasiteit wat daar is, is in die Laafveld, of in Kumalanga, en in Richards Baai. En in Richards Baai is die ideale plek om aardsgas in te voer. Dis wat daar is. So jy moet nieuwe lijnen gaan bouw, as jy wil bysit. En die lijnen wat Zuid-Afrika, wat Eskom sy transmissie beplan, wat laai lening gekry het van, ek dink is Duitsland of die Europese Unie, is een afstand, en ek lieg nie oor die afstand nie, 60% van die omtrek van die aarde. Dis wat hulle oor die volgende ja. 10 jaar moet bouw, om laai groengoed te integreer volledig. Nou, wie kan so vinnig een lijn bouw? Letuli het gesê van Eifsa, het gesê, dat die uitbouw van die grid, ja. is waanzinnig. Eerstens, vir die hoeveelheid geld wat het gaan kost. Tweedens, vir die hoeveelheid kilometers lijnen wat gespan moet word. En derdens sê hy, niks van hierdie renewables, is as jy oor, het, oor een jaar meet, lever meer as 15% van sy ingeinstalleerde kapasiteit nie. Hy sê so, nou wil hulle al hierdie geld spandeer, met al hierdie effort spandeer, vir 15%. Dit maak nie sens nie, sens nie. Nee, jy gaan, jy gaan lijn, in die, in die ander, <laughs> dat is een paar probleme met die dinge. Um, I mean, jy moet nou son bring, so ge- gewoonlik, as daar nie son is, nie is daar wind. Ok, dan loop jy ding mooi, dan is het vol, en uh, baie oulik, dan is die die kracht in albei kante toe, en ons is baie glimlach allemaal. Maar nou krijg je periodes wat het baie bewolk is in die aand, en als die wind nie. Baie bewolk in die dag en die wind nie. En die, 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 die vraag is, hoe groot moet jou batterij eindelijk wees? Nou, Duitsland um, is een baie rijk land. Hulle batterij moet twee weke lang loop. Ok, die hele grid, 60 gigawatt, die in omtrent 400 dollar per kilowatt, die wij gedeeld door 5000 cyclusse, en so som ek op my blok gedoen. Dit kom daarop neer, dat die Duitsers elke jaar nie Christmas bonus gaan heen nie. Ok. Sê weer? Hulle gaan elke jaar nie Christmas bonus heen. As hulle okay. die, hulle gaan jy 13 een check verloor basis. Ok. As hulle rarig die ding wil bou. So, wat doen die Duitsers op die oomlik? Hulle steenkoolstaties het hulle nou nog nie van ons slaag geraak nie. Nou, allemaal gaan vir jou sê in die media, maar Duitsland brand minder steenkool. Dis waar. Maar wat hulle vir jou sê nie is, een steenkoolstasie moet amper voltyd loop om sy koste te verhaal. So nou hart op jy om net vir twee of drie dagen van die jaar, wat gaan gebeur? Die koste van die prijs van elektriciteit skiet op. In die tijdperk. Okay? Nou wat doen die Duitsers? Hulle sê die prijs van elektriciteit is vast. Jy kan het nie verhaal nie. So hulle verander die hoog koste in skuld. Met alle woorde die staatsskuld gaan opgaan. Okay. So wat is dit? Beteken jou kinders gaan daarvoor betaal op een stadium. Tot jy een batterij het wat goed is. In plaas te van om te sê, kom ons hart met ons steenkool wat ons het. Ok, jy kan nog steeds jou groen goed insit, want hulle maak sin tot 30-40% van jou netwerk. Kan jy, is daar een bezigheidskeis vir al die dag. Maar hoe dieper hulle gaan in jou uh, uh, kurve in, hoe moeiliker en hoe dieder raak dit. En dan forceer jy Eskom om van steenkool af diesel of aardsgas toe te gaan. So jy gaan die hele mix verander, so meer jy die goed druk. En my mening is, in Zuid-Afrika moet jy gemengde beleid hee. Ek sal sê, het kernkracht vir jou basis, nog steeds steenkool, en dan kan jy nog steeds jou wind en jou son hee. Maar die probleem is, die mense wat klei so veel oor wat die rechte oplossing is op die oomlik, dat hulle niks het op die einde van die dag nie. Ja, dis, dis wat ek ook sê. Jy is nou so, jy weet, die ouwens is prou nuclear, die ouwens is prou wind, die ouwens is prou sun, en so... En, en dan hier in die middel sit ons met die reality wat jy nou duidelik in die niesbriefje gewees het is een moersetlom capacity wat net geabandon is ja en wat jy sê is waar 
ek het by jou gehoor, ons het geabandoneerde krachtstasies. My fuck. Ja, en, en, en my, my punt is, die media gaan natuurlijk nie daar praat nie, want Steenko verkoop ons die media is daarin. En my punt is, as ons een land was met volledige, kom ons sê Esko met gewerk, ok, dan kan ek sê, ok, miskien kan ons vir die klimaatsouwens sê, ons gaan van Steenkoel al wegstap. Dan is daar miskien een argument vir lichtbesoedelinge mense wat doodgaan en wat ook al die argument mag wees. Fine. Ek kan dit aanvaar as ons Australië of Amerika is. Ok. Maar as jy nie kracht het nie, gebruik jy wat jy het. Al werd die stasies half tyd, die eens fases van Steenkoel. Jy weet, en moet nie vir my sê, jy kan dit nie recht maak, dit is compleet nonsens. Ek sê, ja, maar jy kan een ingenieurspan in sê, kyk, wat is fout, hoeveel pompe, hoeveel dit, wat ook al moet opgeskryf word, baie keer nie, geloof nie, as die goed is gebreek nie, ek denk al net of jy goed ontslag raak. Dat is miskien een paar parte wat hulle gestrip het. Jy moet die goed net gaan recht maak en om begin overal. En as jy begin om jou ingenieurs op te lei op gebreekte stasies, dan raak hulle van die beste ingenieurs en die beste ontwerpers. Hulle leer al die foute, leer wat om nie te doen nie. Ons het in Frankrijk begin doen met ons kernkrachtstasies. Ons het gesê, ons gaan eerst allemaal analyseer wat is fout, en nou begin ons stelselmatig het oor te bou, en ons het al die foute uitgestrijk in die nieuwe ontwerp uit. Dis hoe jy het moet doen. Lekker is kraag. Ek steenk wel kraagstasie. Het nou die boilers, wat die stoom maak, om die generator te drijf. Yes. Die hitte word gekry, van brand steenkool. Is dit moendlik? Kom ons noem die ding nou maar vir argument sal we die burner wat nou die heat met die water moet warm maak. Is dit moendlik dat die burner vervang kan word met een klein kernreaktor wat die heat maak om die water te kook. Ja, I mean, dit is die self te maak. Wat beteken, ek het nie een nieuwe generator nodig nie, ek het nie een nieuwe boiler nodig nie, ek het nie een nieuwe cooling tower nodig nie, en ek is klaar geconnect aan die grid. Al wat ek nou nie meer nodig nie nie, is ek gaan nie meer steenkool nodig nie, want ek gaan nou hier die kernreaktor hee wat die heat maak is dit wat eindelijk een kernkrachtstasie is? Ja, daar sit een klein verskillikie, wat een acht moet neem, nie die aanpassing maak, steenkool het een hoer temperatuur waarop hy werk, so kernkracht kan nie hoer as 300 graden Celsius gaan nie, so jy moet die pijpe miskien ook vervang, daar is meer vervangings as net die ketel, maar in begrip sal... Ja, 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 ek verstaan, ek het dit nou gesimplify, net om die concept, of kost sal een technische veranderings aan die jy weet, kom ons noem het nie, maar die kookplaat sal moet gechange word, jy weet. Ja, daar is klein verandering in kies, maar die korrelbed technologie was juist ontwerp vir die doeleinde. Hoekom? Meeste, daar is drie of vier stasies by Eskom, wat lichtverkoel is, nie waterverkoel nie. Hy werk op helium. Helium het nie water vernodig nie. Hy die korrelbed juist ontwerp om die steenkoolstasies op sy plek te vervang. Dit is wel vir ontwerp is. Oké en jy kan een waterverkoelde reaktor soos Koeberg gaan sit op enige plek waar waterverkoelde steenkool is. Die vereist is omtrend die selfde, dat is net een klein bykie aanpassings, maar weer eens, dit kan gedoen word. Die Amerikaners het nou program onder die Departement van Energie daai kant, wat bezig is om daarna te kyk. So dit is nie theoretisch wat van een keer spraat nie, dit word gedoen. Ja, want om die keer, om die ander keer wat ek daai skiet maak van my gemaak het, waarin ek gesê het, hulle moet soms maar aan aan die Russe toe gaan om van die torpedo engines gaan kry en jy weet, haak het hier aan en ek en jy, dis soos ek en jy begin gesels het en haak het aan die generator en sê daar gaat jy en op die einde van die dag is al die hierdie moendlikhede is daar maar ons kom terug na wat jy vroeger gesê het daar is nie een beleid nie daar is nie eenvormigheid nie daar is nie eengesintheid nie en oorals in al hierdie verwarring, is daar duisende fokken handkies, wat steel. Dis die eindelike ding. Dis die groot probleem. Ok, hier goed, wat sou jy sê, nee, ek wil nie by jou oplossing heen nie, ek wil hee, wat sou jy sê, 
maar die gemiddelde ou soos ek, in ons mind meer vrede maak, as het kom by elektriciteit. So, wat ek, ek so eerst ding sê, in Zuid-Afrika, daar is een paar stappen wat ons moet neem. Ok, as ons, as, eerste vraag ons opvraag, as wil ons Eskom recht maak of nie? Ok, ek krijg die indruk, soos, soos oor nog gesê het, baie van ouwens in Eskom, baie ouwens in die, in die politiek, wil dit nie recht maak nie, hulle baat daaruit. Ok, ek het ook al gehoor, die steenkool ouwens wat steenkool uitvoer, gee nie meer om nie, hulle maak meer geld op buiten die land, as binnen die land. Ok, ek het dit ook al gehoor. So, die eerste vraag is, wil jy dit recht maak? As jy het wil recht maak, dan moet jy met die plan van aksie kom, om dit recht te maak. En die plan sal wees, kyk wat gebreek is eers, maak recht wat fout is, is goedkoop om gebreek te goed recht te maak gewoonlik, afhangende hoe hy opgeneek is, ok, maak dit recht, en dan moet ons gaan vir een gemengde energiebeleid in Zuid-Afrika uit beginsel uit. En ons sê, ons sal die, want, want al jou energie is nie die selfde nie, een sonpaneel kan doen wat een sonpaneel doen, een steenkoolstasie doen wat een steenkoolstasie doen. So jy moet gaan met die beste gemengde oplossing vir Zuid-Afrika as die doeleind is. So eenvoudig is dit. En of het nou beteken is met gas invoer, of een sonpaneel, of een wintermine, en of een steenkoolhart, dat maak het nie saak nie, dat gaan vir die doeleindes nie vereistes van die land. Maar ons kan nie ooreenkom, dit sê ons vir gemengde beleid gaan nie, en ter selfde tijd, omdat hulle die feit sê die hele tijd, gaan hy nie opgelost word nie. En die eerste stap wat geneem moet word om het op te los is, Eskomse bestuur en die ministers moet in die wet sê, ons sal, uh, ons sal daar toewee om die steenkoel recht te maak. Tot ons, as ons nie eers aanvaar, ons moet die steenkoel recht maak nie, gaan geen ander oplossing werk nie beleid nie. Oké, okay. so, kom, oh, dan as ek nou afsluit, dan sal ek sê, as jy dit kan bekostig, moet jy maar daar aan denk om solar panels op jou huis te sit, en as jy dit nie kan bekostig nie, moet jy vrede maak daarmee, dat jy vir die onvoorsienbare toekomst met loudshedding moet leef. Ja. Ek het bijvoorbeeld in my huis huidiglik die volgende situasie. Ek het 8 kilowatt inverter, en ek het 15 kilowatt batterij. Ja. My sonpanele sal nou volgende week of die week daarna opgesit word. Maar op hierdie stadium gebruik ek Eskom om my batterij te charge. Hmm. So ek skoor niks. Ek kan nie sê dat dit was kapitaal gewys een goeie belegging nie. Wat dit vir my gegee het, is dat dit vir my die gemoedser is gegee, dat loudshedding is nie vir my een issue nie. Ek, ja. ek weet nie, ek meen, ek moet dan my, ek moet daar na my kombuis, na my DB toe loop, om te gaan kyk of ek kracht, wel, ek lieg eindelijk, want ek draai net my stoel so, dan kyk ek op my monitor van my security camera's, as, daar is een van die buiten camera's, wat, 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 wat nie op die huis kracht kry nie, wat van buiten af kracht kry, as hy dood gaan, dan weet ek ook in die kracht gesak. En, op kos, ek hoor my kooidamme, so ek loo, hoor die water al nie loop nie, en so, hy is af. Maar, as een reel, het ek glad nie een probleem nie. Ek kan hier opstaan en besluit, ek wil my koffie maak, kook die ketel, gebruik die microgolf oond, dit maak nie eens verskil nie. En dit is daar. Al wat ek nie het nie, is ek kan nie my stoofse oond gebruik nie, ek kan nie my geyser werk nie, en my ja. kooi dan my kompe werk nie, but, oké, okay. maar verder, my huiskaste loop, televisie is aan, al die lichte brand, my wifi loop, my pc's werk, ek weet het nie, en, die batterij geef vir my, ons het nou die aandacht uitgewerk, dit lyk vir my, ek sal 10 uur sy kracht uit om uit kry. Hmm. So, wat, wat ek sal sê vir die gemiddelde ou, is dat drie stappen. Batterijen is nog kwaai vir meeste mens om te bekostig. As jy kan bekostig, uh, weet, is nog beter vir jou. Okay. Ek sal sê, sonpaneel, begin te kook op gas, <laughs> as, jy, as jy elektrische stoof, jy moet so lang kal uitgegooid, 
En die ander ding is, kryf jy jou tydskakelaar, as jy sonpanel het, om jou swembalans en jou dinge, hoofsakelijk na die dag toe te skuif. Ok? Dan doen we wat hulle praat van demand side management. Dis die ja, 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 ja. Dis wat ek, ek sê dit altyd vir mense, jy moet verstaan, as jy, as jy solar gaan op jou huis, moet jy net onthou, jy gaan jou eie load shedding moet organise in die plek, net soos het is, kom hulle load shedding handel. Ja. Jy, jy kan nie net sê, ok, nou is ek op solar en koe baie meneer, is raag gaat, alles gaan net aan nie. Want dit is nie die moeite. My, my, is die ding wat kom, wat ouwens gaan seer maak, ok, is die California story. Um, California het beleid ingehaad, allemaal gaan betaal word, hulle gaan nie net metering doen, terugvoer in die grid in, ok. En wat het gebeur? Wel, as jy na Eskomse tarief kyk, is net 10 na 20% af hangen hoe jy het uitwerk, van die prijs elektriciteit. Die res is jou diens. Ja. Okay? Yeah. Hulle gaan kom met vaste tarief. In Californië het hulle die vaste tarief opgeskyf van 10 dollar na 50 dollar toe, en die tarief wat verander, okay, die kilowatt uur prijs, het hulle gestuim met die derde. Nou is al die sonpanele gestrand. So, dit is vir jou eie gerief. Ek sal sê, jy moet nie al denk om geld te maak in die ding uit nie. Ek kan miskien jou beerman yeah. uitstuid gaan verkoop. Maar, ek denk ouwens wat so ding gaan seer mocht. In Zuid-Afrika is het so jy het nie een kees ongelukkig nie, van die steenkool woord, dis na latigheid by Eskom, wat vir ons gepraat het, dit moet nie so wees nie, ok, so vir ons is dit ekonomies, jy vergelijk een donker situasie met, 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 met een bykie kracht, en as jy batterij kan koop, is dit selfs beter, maar ou moet onthou, so het lang jy aan Eskomse netwerk gekoppel is, leid jy batterij, is jy nie afgrid nie, jy het een assurantie, en jou assurantie is Eskom, ja. en ons assurantie word nou vernietig, basis, jou veiligheidsklip, as Esco morgen val, gaan al die ouwens met batterij, hoe lang hou? 10 uur is jy gesit. Ja, ja. Ok, so, ouwens moet nie dink, dat ons eigenlijk. nou allemaal afgrid gaan, Esco, as, ek is weg van Esco, daarom is Esco my daar nie. En dit, ek is idee, baie mense hard loop afgrid, want hulle dink so kindig, ek is weg van Esco af. My mening is, dit so, is so stra, sa, sanrol en die, die spoorlijn en goeders, jy het nie een kees in nie. En ek sal sê, die ouwens moet druk, politiek, polities of op mekaar sit, ek weet nie hoe nie praat daar oor, dat hulle die beleid moet verander, en hulle moet bekomen mense by Eskom en kry, en dit kan gedoen word. Ek meen, hulle broer altyd sê, het kan nie meer gered word, dit, ek glo dit nie, raarig nie. Want ek het ook right. gesê, as ek... Ons het nou door, dan, ons het nou volgende jaar, ons het nou volgende maand, of what the fuck ever, het ons nou verkiesing, verkiesing ja. is voorbij, die goed creëer is die president van Zuid-Afrika. Rizal Eskom. Ok, eerste ding wat ek by Eskom sal doen, ek sal jylle raad vaier, en jylle ek sê, ok, ek sal behoorlijke ouwens aanstel, ok, wat technokraties is, en ek wil sê, ok, die staat gaan Eskom sy skuld oorneem, maar, jylle moet nou net dier PPI's, private power purchase agreements koop, en nie BEE contracteers nie, ouwens wil weet wat hulle doen, om te herkapitaliseer, en tot jy veiligheid uit Afrika het, sal ons jou draas die staat, ok, En terselfde tyd wil ek vir Nersa net van ons slaar raak, van die ouwens, wat, hoe kan die Eskom voor, voor, uh, um, forceer om tegen een verlies te verkoop? Ek sê, die tarief laat opstuig, dat hy kan herkapitaliseer. Maar niemand in Zuid-Afrika wil aanvaar, dat ons vir een lang tydperk op gesubsidieerde goedkoop kracht gelewe het nie. Toe ons in die 90's en die 2000's die goedkoopse kracht in die land wereld gehad, was nonsens. Die regering het het vastgestel en dan gaan een correctie kom, en het gaan nou een seer maak, en ek sal sê, die, die beste besluit sal wees, laat die correctie nou maar kom, om met dan tegen bekwame een span by Eskom uit, so ek sal besluit soos dit indeem, en my mening is, is as jy vir my toelaat om die top ouwens te kies, wie ek weet nie bedrijf, ok, um, sal jy kan die Eskom binnen vijf jaar recht maak, vijf jaar, ek sal sê vijf jaar, ok, drie tot vijf okay. jaar, is die boelik doen, van die besluit, wat jy die nood... maak, is in die richting al, maar is nog ver daar vanaf, Oké, okay, ik denk dan op die noot, moet ons nou nou maar hierdie praatje stop. Je hebt van mij een goede antwoord gegeven. Die mensen wat luister, moet verstaan. Ten minste vijf jaar gaan ons met loudshedding leef, en jy moet dan maar je plannetjes maken rondom dit. Ja. Dit gaan niet vinniger as dit recht kom nie. Maak nie saak nie, al word hier goe morgen nou die president, dit gaan om vijf jaar vat om loudshedding weg te kry van ons leiwe af. En op die noot nie, uh, hier goe, ek wil vir jou dankie sê, dat jy bereid was om so laat met ons te sit en gesels, en vir ons net so bykie 
inzichtig geef, want ek, alles wat ik praat, praat ik ook theorieën en ik zie hier artikel en ik zie daar artikel en ik noem feiten van die mensen wat mijn luister wat al een beetje kan oordink. Jij is technisch bijvaardig en je weet wat onder die engine kap aangaan. Die grootste skok wat ik gekregen heb toen ik jou nieuwsbrief gehanteer het, is toen ik besef is een moerse klomp krachtstaties wat net geabandoned is. Ja. En ik vraag van mijzelf nou, hoe de fuck is dit moeilijk? dat hulle sommer net een krachtstasie laat, hulle laat gaan om nie. Ek het nie besef, dus soveel megawatts, as wat jy daar na die artikel van jou beskryf het nie. En dan vraag ik mezelf die vraag, wie die blikse met daai besluit geneem, om dit te doen? En dan kan ik niet tot die conclusion kom, ons land is in sy donner in, as ons nie ontsla kan raak van die ANC nie. Ja, ek sal sê, ek sal sê, dit is een van die eerste stappen. probeer een plan maak om van ons te raak. Hoe? Ek het nie oplossings vir dit nie. Ek kan vir jou technische oplossings <laughs> gee, maar die oplossings, sal dit sê die laaste woorde, eskomse probleem is nie technische oplossings, nie diskriminele probleme. Jy krijgt uh, criminologie en een in in rechtsgeleerdheid met ons te neil. Ja. Dat sal het baie beter gaan. Hego, baie dankie vir jou tyd, en geniet jou aandete, dit is nou al middernacht, maar so late night, midnight snack is ons een goeie ding vir julle Europeers. Dit is recht, so baie dankie, en baie dankie die luisteraars, en sublief subscribe na my blog, baie dankie mense. Oké. Okay. Ek hoop julle die reene geniet.